Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Let's see who we have here. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Uh, we have Wilmer, we have Luz, Héctor, Joanna, Wendy, David, and Gracie. Okay. But Joanna is moving, I guess. Okay, Hector and Joan. Let me see here. Vamos a ver acá. Okay, so let's see. Vamos a ver acá. Si podemos comenzar. If we can start. Ok, the topic for tonight, el tema de ahora va a ser how to use frequency adverbs. Vamos a trabajar, we're going to work with uh, frequency adverbs. Some of them you already know them, algunos ya los conocen. Los adverbios de frecuencia nos ayudan a, pues, eh, especificar o detallar qué tan a menudo o qué tan seguido hacemos ciertas actividades. We have a lot of activities during the week, during the month, or the year. Cada, cada, durante el año, mes. Okay, semana. We have activities, we have routines, and some other situations. So, frequency adverbs help, uh, well, help to establish how frequent we do the things. Que tan frecuente hacemos las cosas, okay? So, to start, let me check this. Okay, we have this. Look, here we have sequence expressions. We have first. Estas son secuencias para, uh, son expresiones de secuencia. When you want to express an idea, an opinion, or a complete uh, idea, you establish like main sentences. Cuando ustedes quieren expresar una idea, a veces eh, tenemos que detallar algunas oraciones como poniendo ejemplos. Podemos utilizar eh, cualquiera de estas opciones. First, para decir como primero. Firstly, primeramente. O to begin with. O para comenzar. Here we have second. Secondly. In addition. We have also third. Thirdly. Furthermore. 
eh, lastly es como de último o también podemos decir in conclusion en conclusión so um, in this case we can have like uh, different forms to say it principalmente tenemos for diferentes formas de decir eh, inicialmente si hablamos de ventajas o desventajas por ejemplo For example, we can talk about, okay, what about e-commerce, uh, comercio en línea, ejemplo. To begin with, para comenzar, to begin with, it is cheaper. In addition, uh, it is fast. Furthermore, you have variety. In conclusion, it is better. Entonces, estoy diciendo que el comercio en línea para comenzar es eh, rápido. Además, es barato. Furthermore, más allá de eso, hay variedad. En conclusión, es mejor en línea que en persona, ¿ok? Entonces, aquí ya utilicé cualquier de estas uh, palabras como secuencia para decir ventajas. También podemos decir de ventajas de algo, ¿ok? Así que lo voy a llamar eh, one by one, lo voy a llamar uno por uno y me simplemente me pronuncian cualquiera de estas palabras. Tal vez hay, hay una que le llamó la atención, ok, so no problem, you, you can mention, uh, you can mention uh, the, any of them, cualquiera de estas, ok, ok, I'm sorry, just give me a second, Okay. Okay, I'm going to call you. Lo voy a llamar uno por uno. I'm going to check the attendance list. You say hi, hello, good evening. And then you can mention uh, any of these words. Pueden mencionar cualquiera de estas palabras. Okay, Ana Cristina. I don't know if Ana is here. No sé si Ana está por acá. Okay, um, Andrea Noemi. I guess no, right. Um, Brian. I don't know if Brian is here sometimes. He's connected uh, this time. Okay, Danny. I don't know if Danny is here because he has not or she has not participated. Well, he, he has not participated. David, no sé si David ya está por acá. David. Hi, teacher. Hello, my friend. Okay, mention one of these words. In conclusion. Thank you. Thank you very much. Okay, what about Doris? Do we have Doris? Maybe not. Okay, Douglas. I guess no. Stephanie. I don't know if Stephanie is here. Yesterday she was kind of busy, but well. Uh, Gracia. Hi. Good evening. Hello. To begin Gracia. with. Perfect. And here we have also Hector is driving. Lo manejando Hector me comenta. Okay, Imelda. Hello. Are you there? Okay, Imelda, I guess no. Uh, Ivan, I don't know if Ivan is here. Si ya tenemos a Ivan por acá. Well, I guess no. Uh, Joanna is driving. Laura, hello, Laura. I don't know if hello, you're there. Good hello, good evening. Okay, mention one of these words, please. Uh, first, primero. Okay, thank you. Yeah, first, that's it. First, first. Uh, yeah. Thank you very much. Uh, Luz Carrillo. Hi, good night. Yes, good night. Uh, to begin with. To begin with, thank you. Okay, perfect. 
What about um, Miguel? Do we have Miguel? Hi, good evening. Good evening, Miguel. Uh, secondly. Perfect. Nelson, are you here? Yes, I'm here. Okay. Um, uh, furthermore. Okay, furthermore, good. Ricardo, are you here, Ricardo? Firstly. Okay, firstly, good. What about Wendy? Good evening. Secondly. Thank you. Um, Wilmer. Do we have Wilmer here? Hi, uh, present. <laughs> thank you. To begin with. To begin with. Okay. Thank you so much. And Jasmine. I don't know if Jasmine is here. Hello, good evening. Good evening. Um, in conclusion. Thank you very much. Okay. Okay. Well, Ivan says uh, he's driving. Bien, si alguien por algún motivo eh, sale tarde del trabajo, va manejando, o va, ¿cómo se llama? O va de camino, eh, lo ideal es que me, me notifiquen. Cuando me avisan, eh, la ventaja es que por lo menos yo ya sé que ustedes están un poco indispuestos y no les pregunto tanto. Porque me gusta saber con quién cuento para la clase para que sea interactiva y no sea aburrida. De lo contrario, se vuelve un poco tedioso. But well. We're going to do this. Um, here we have sequence expressions. Tenemos estas eh, se expresiones de secuencia. Lo que necesito que hagan es que elijan cualquier tema. Veamos. Aquí tenemos, por ejemplo, internet. Eh, podemos online purchasing, compras en línea. Tenemos freelancing. Tenemos gay marriage, eutanasia, abortion. Vamos a agregar acá, por ejemplo, pollution, que es contaminación. Um, we can talk about marriage, que es simplemente matrimonio. Entonces, lo que necesito es que puede ser de estos temas o pueden ser otros. Let's see, for example, um, eh, por ejemplo, salary en El Salvador. Or it can be um puede ser también vivir in, in the countryside, vivir en el área rural, vivir en otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Um, establecer algunas ideas. Solo necesito que elijan tres. Puede ser first, second, third, o pueden elegir firstly, secondly, thirdly, o pueden decir to begin with, in addition, furthermore. Ok, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo podemos trabajar esto hablando de ventajas de algo? Ok. Um, I'm going to write it here. Vamos a poner ventajas. Oh. Practice. Sport. Ok. Las ventajas de practicar un deporte. Vamos a acá. Uh, first, you can be fit. Second, um, it's good for your health. Third, could it be you have more energy? Y le podemos poner in conclusion. Okay. Hello? Uh, I'm uh, cycling the ring. I'm sorry, uh, you are moving. Are you uh, driving or something like that? I'm doing. I'm. I'm going to my house, but um, I'm now. I was waiting for for the rain. Okay, so you're not available to participate at least in this moment, right? No, but later. Uh, yes. Okay, later. No problem. Thank you, uh, Brian. Thank you for saying. 
Ok, so uh, I'm going to write here in the chat, escribo en el chat lo siguiente. Aquí está mi ejemplo. Advantages of practicing sports. Ventaja de practicar deportes. Ok. La primera es, first, you can be fit. Second, it's good for your health. Third, you, can, you have more energy. In conclusion, it's important sports in life. ¿Se dan cuenta? Son ideas bien resumidas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la, de la ventaja de practicar deportes, primero, tú puedes estar en forma. Segundo, es bueno para tu salud. Tercero, tienes más energías. En conclusión, es importante en los deportes en la vida. Ok, that's just an example. I'm not saying profound ideas. No estoy diciendo ideas profundas, ni filosofando, ni nada de eso. It is just for you to have an idea how you can do it. Ok, así que necesito que agarremos cualquiera de estas palabras y demos un par de ideas. Ok, you can select any topic. Pueden seleccionar religión, religion. You can select, uh, for example, basketball advantages or disadvantages. Advantages significa ventajas. Disadvantages son desventajas. Another could it be the migration, la migración. Another can be, for example, studying abroad, estudiar afuera. Um, for example, the other can be living alone, vivir solo. Oh, marriage, matrimonio, having kids, tener niños, having pets, tener mascotas. So, there are a lot of topics. Cualquier tema que a ustedes les guste, seleccionen en este momento, select right now any topic that you like. Okay? Pueden googlearlo si gustan. You can google. And we're going to use this. First, second, third. In this case, you're going to learn how to express ideas in order. El objetivo de eso es que aprendan a expresar ideas en orden, que sean fundamentadas y que sean concretas, ¿ok? Concrete ideas. Voy a estar esperando por sus respuestas. Les doy alrededor de cuatro minutos, tres minutos creo que pueden buscar. Se dan cuenta que son ideas cortas. Short ideas. No les estoy pidiendo un gran párrafo ni un gran ensayo. Simplemente les estoy pidiendo que pues, busquen información, look for information y presenten de algún tema que le llame la atención. Sí, Laura, tell me, Laura. Sería referente a las palabras que colocó, ¿verdad? Sí, podemos utilizar, ejemplo, eh, si quieres puedes utilizar first, second, third, o puede ser combinada, puede ser to begin with, después puedes hacer second, después puede ser third, algo así, depende. Sí, okay. pero lo, solo es un tema. Sí, solo es un tema, elijamos, por ejemplo, las ventajas de un tema, o las desventajas de un tema, y ustedes ponen ahorita en Google, por ejemplo, uh, advantages of uh, marriage, ventajas de, del matrimonio, uh -huh. o desventajas de, del divorcio, ¿ok? So, detallan ideas cortas, así como lo acabo de hacer, ¿ok? Don't complicate, no se compliquen, solo quiero que tengan una secuencia de ideas cómo pueden expresarse ustedes. Ya, yeah. if you have any other questions, si tienen otra pregunta, Adelante. Le doy alrededor de cuatro, cinco minutos, creo que lo pueden. We can do it, okay, my friends. Como recomendación, ventajas de un tema o desventajas. Así les van a aparecer varias ideas y va a ser más fácil.
Okay, thank you uh, for your answers. We're going to check here what do we have. Vamos a ver qué tenemos. I know you have different opinions. Vamos a ver. Okay, Jasmine. Hello. Hello. Podrías leer eso? Could you read yours? Uh, yes. Um, the advance of the internet are that uh, we have a speed in communi communication. En el, por el momento. ¿Ok? Está muy yeah. bien. Yes. Eh, sonaría mejor si tuviéramos, por ejemplo, que esa fuera la primera idea. First, por ejemplo, eh, the advantage of the internet. First, we have speed and communication. ¿Ok? Second, uh, we can work from home. Podemos trabajar desde casa y así, ¿verdad? Como primera idea, that's ok. Aunque hicieron falta otra, pero está bien. Thank you, Yasmin. Uh, ok, ok. Very nice, thank you. Eh, Luz. Okay. Hello. Um, hello. Uh, the first happy moment was when I had my son for the first time. Okay, nice. Okay, uh, nice. First idea, como primera idea está bien. Y similar a, a Jasmine, okay? Por ejemplo, uh, happy moments. Ese podría ser el tema. First, when I held my son for the first time, okay? Second, when my son went to kindergarten. Third, when my son graduated. Ya. Entonces, como primera idea está bien. Harían falta quizás segunda idea, tercera idea, para hacer como una secuencia. But, thank you. Ok, Miguel, and, and then we'll go with David. Ok, Miguel, advantages of internet, right? Uh, yes. Uh... Please. First, I'm you can read. Hmm? First, you can read the book. Read the information when do you need. Okay. Secondly, you can search about title specific. Yes. And third, you can have a fun time, watch video, chat with friends. In conclusion, the internet opened the new world for all. Perfect, Miguel. Very nice ideas. Thank you. Yeah, in conclusion as well. Thank you. Okay, David, uh, then we go with Gracia. Okay, David. The advantage of learning English, first, you can get a job quickly. Second, you can communicate with people around the world. In conclusion, English language can open a lot of doors. Thank you. Okay. Uh, two ideas and the conclusion. Very specific. Very nice, David. Uh, Gracia and then Wendy. Advantage of practice in English. You can talk with some people in other countries because this language is universal. You can communicate it in some places and you may have more opportunities to apply for a scholarship abroad. Thank you. Very nice, Gracia. Lo único que te faltaron fueron estas palabras de secuencia. Por ejemplo, first, you can talk with some people, bla, bla, bla. Luego, second, you can communicate. ¿Sí? Pero las ideas de Thanks. ideas are nice. Ideas me parecen muy bien. Solo faltó estas palabritas. But that, thank you, gracias. Very nice. Wendy and then Héctor, si puede. Ok, Wendy. Okay. Advantages of promoting. Okay. Advantages. Of promoting the habit of reading. Yeah. First, reading exercise the brain. Second, increase increase concentration. Increases. Yes. Third, develops imagination and creativity. Creativity. In conclusion, reading is important uh, to develop language skills. Skills. Very nice, Wendy. I like it. Thank you. Hector, can you? Or I don't know if if it is possible. Uh, okay, okay, okay. Uh, the internet is a very important tool today. So it we can make online trans transaction online, purchase online, sales we can create programs and at the same time we can make everything easier from the comfort of home. Thank you. From the comfort of home, yeah. 
I guess we have that facility now, right? In the in the other generations, previous generations, I guess they have they were kind of complicated. For example, mail. Imagine, imagine el correo. In the past, was kind of very different than now. Thank you, Nelson. Are you ready? Yes. Please, my friend. Uh, adventures of freelancing. First, freedom of schedule. 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 Also, choice. Uh, uh, also. Oh, I'm sorry. How do you do the work? Uh, also, choose how uh, to choose, do. Choose how to do. First, the uh, third change to be created. Yeah. Finally, we have the idea of greater control of our time. Yeah, that's it. Freelancing is another way to work these days. Thank you, Nelson. Okay, now we go with uh, Ricardo. Is you're ready? Yes, yes. Okay, please. Okay, internet advantage. First, the communication is more speed. Second, you can have interaction with interest growth. And third, generate new jobs. Yeah, of course it is. Thank you. And imagine the how we live now without internet. Imagine vivir ahora sin internet. It is like very complicated because it is an important tool. Thank you very much, my friends. I guess you did really good. Recuerden que estamos aprendiendo todavía como how to express some ideas. And this helps because you, we can have like a sequence. And that's very important when you want to present any topic. Uh, okay, Laura, please, the disadvantages, right? Okay, solo que hay algunas palabras que me cuesta pronunciar. No problem. Te ayudo. Mm -hmm. Okay, dice... Disadvantages. The... Okay. Ajá, es... Um, dis... Disadvantages. Son cinco sílabas. Está bien extraño. Disadvantages. Disadvantages. Yes. Of pollution. Disadvantages. Pollution. Of pollution. First is. Damage. 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 To the. Invo environment. Environment. Mm -hmm. Second is the main to health. Health. Mm -hmm. health. Uh -huh. Three is climate uh, change. 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 In mm -hmm. conclusion, we we do not have had to pollute. Uh, Thank you, Laura. Very nice. I know that we have some new words. A veces palabras nuevas y son como sí. extrañas. I know, but thank you. Very nice. Yeah, and these disadvantages of pollution. We have a lot of negative aspects about pollution. Thank you, Laura. Very nice. I guess you did a good job. Todo lo que están siempre trabajando, tratando de hacerlo. Créanme que este es un reto. I know it is a challenge. Es un reto y pues. You are doing really good. Okay, now let's go with the conversation. But first, I want to show you something. Quiero mostrarles algo. Um, how often I would like you to have notes. Me gustaría que, que tuviesen estas notas o take notes, tomen notas. Cuando decimos how often, um, nos referimos a cuán seguido o qué tan a menudo. Sé que dice often, pero la T es silenciosa. Oh, so, how often, often, okay? How often do you, así es la estructura. Y acá va un verbo. How often do you play soccer? Ahora, en lugar del... En lugar de, del verbo play soccer, podemos poner uh, read, listen to music, uh, watch, dance, cook, travel, 
dice, y así sucesivamente. Estamos preguntando, estamos preguntando qué tan a menudo haces esto, qué tan seguido haces esto. Necesito que me, hagan, que me escriban una pregunta en el chat, ¿ok? Aquí les dejo un par de ejemplos. Just, just one question. Solo una pregunta. How often do you? Y ahí me ponen el verbo. Si quieren un complemento, perfecto. ¿Ok? I'm going to wait for your answers. Espero por sus respuestas. How often es la clave. Es, the, well, the key question, la pregunta clave de esta clase. How often. ¿Ok? I'm going to wait for your answers. Espero sus respuestas. Ok, eh, recuerde que tenemos las preguntas de how often. Necesito que me las lean, please. Joana, could you read yours? No sé si es posible, Joana. And then, Miguel. Yes, teacher. How please. often do you think? Thank you. How often do you think? ¿Cómo a menudo cantas? Ok, Miguel y Nelson. Miguel, no sé si Miguel está por ahí. Bueno, if not, si no, vamos con Nelson en Gracia. Uh, how often do you drink beer? Only my birthday, solo en el cumpleaños, ¿verdad? Algo así. Gracias en Wendy. Okay, gracias. Hi. Oh. 
How often do you dance? Thank you. Wendy, Laura. How often do they walk in the park? Park, thank you. Laura and David. Uh, how, how often do you exercise? Perfect. Thank you, David and Jasmine. How often do you practice English? Every day, bro. Todos los días. Thank you. And Jasmine and Ricardo. Uh, how 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 do do you travel? Travel. Thank you, Ricardo and Wilmer. How often do you do local tourism? Oh, perfect. Yeah, local tourism. And Wilmer. Okay. Uh, how often do you listen to music? Yes, that's it. Or puede ser, how often do you listen to romantic music, salsa music? And that's it. Thank you, Wilmer. And solo un detalle. Jasmine, los signos de... En inglés, <coughs> solo van al final. Bien curioso, ¿verdad? En español van al inicio, al final. Pero en inglés es más fácil, solo van al final. So, ah, relax. buenísimo. Okay. 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 Gracias. Okay. Thank you. Very nice questions. Hicieron buenas preguntas. Ok. So, tenemos aquí el how often. Recuerden que la T no se pronuncia. Es silenciosa. So, here we have a conversation between John and Anne. How often do you check your mail? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I Pronuncie, often... Excuse me. Hola. Pronuncie often. ¿Cómo es? Despacio. Esta, la primera. La... Ajá. Ajá. Sí, esa. How often. Aquí se la escribe. Often. Como F. Sí, como ofender. Ah, ok. <ríe> ok. Así. Often. Ok. Así ve. Oh, ok. Ok. Uh -huh. eh, tenemos, eh, la, la T es silenciosa. Often. Oh, okay. uh -huh. How often. Ok. Entonces tenemos okay, aquí. Um, mm -hmm. Hola. Teacher. Yes. Please pronounce it hours, horas. Ah, hours. And Hour. Hours. Hours. Sí, porque, porque también está el verbo posesivo de hours. Ajá. De nuestro. Hours. Oh, okay. Our team. Se Our pronuncia team. igual, Ricardo. It's the same. I know that this is kind of complicated in English because we have like very similar sounds. Tenemos sonidos similares, pero se saben diferenciar dependiendo del contexto de las oraciones. Pero es la misma. Este hour es como decir la de la hora. Ah, sí, porque yo tenía entendido que el, el hours de horas era así como, como, como una J. Una J, hour. Lo que pasa es que así se pronuncia normalmente el inglés británico, el inglés no. de Inglaterra, y es Howard. Ajá, pero en el caso del inglés americano es prácticamente casi el mismo, pues. Y es, okay. es por ejemplo, este también, ¿ves? Okay. Este en inglés uh -huh. británico es como where, así, where, ¿verdad? Where. Aunque ellos no uh -huh. pronuncian nada, le dicen where, en cambio este es where. Pero where. si escuchas, normalmente es where, acá, where, acá. Depende del contexto. ¿verdad? Yeah, that's it. Okay, thank, you. thank you. So, yeah. Mm, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week. On Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. I'm going to select some of the words that in that, in my opinion, are very important. And this... Here we have this.
Okay. So, hours, once. Yo sé que aquí dice once, pero significa una vez. Once, usually, usually, always. Como una canción de Bon Jovi, always. Believe, como una canción de Cher. Believe. And this is all, all the time. ¿Qué tan, ¿Qué tan seguido o cuán a menudo revisas tu correo? Cada dos horas. ¿Y tú? Bueno, yo trato de revisarlo tan seguido como puedo o tan a menudo como puedo. ¿Y cuán a menudo llamas a tus clientes? Yo a menudo los llamo una vez a la semana el lunes, pero usualmente los llamo el viernes para revisar sus órdenes. ¿Tú llamas clientes? Sí. Yo siempre, always, yo siempre los llamo, es la primera cosa en la mañana. Yo creo que es importante tener contacto con ellos todo el tiempo. Tienes razón. You're right. Ok. Hours, once, once, usually, always, believe, all. Ok. I will need a screenshot. Maybe if um, you can help me. Tal vez me pueden ayudar mientras... Organizamos los equipos. And we're going to practice a little bit. Bueno, tal vez Jasmine me ayuda o oh, gracias, creo que me había estado ayudando antes. Bueno, Stephanie no está. Tal vez Jasmine me puede colaborar, please. Agradecería bastante lo de la captura. En... Sé que los demás ya tienen pues también el material, ¿verdad? Lo del módulo, pero... No estaría mal tener la captura, ¿ok? Well, see you in a moment. Los veo en un momento entonces. Okay, my friends. Sí, los veo en un momento. Please accept the request. Acepten la solicitud. Vamos a practicar y como siempre intercambiamos diálogo. Ok, necesito que los demás también acepten, please. Si no, me va a tocar movilizar algunos. Thank you. Tal vez Iván puede también, Brian, Iván, Héctor. If you please. Ok, Iván, solo tú me harías falta con Héctor. Teacher, I am driving. Ah, oh, ok, no problem, Iván. Ok. Let's see.
Okay, my friends, let's see who. Maybe we can have two, two teams. Tal vez si tenemos dos equipos. So we can have like um, uh, two different types of pronunciation. A ver si tenemos dos tipos de pronunciación. Maybe um, one of. Maybe anybody wants to participate. No si escucho. Hola. No se escucha. Hola. Yes, teacher. Sí se escucha. Sí se escucha. Ok. Es, quizás, thank you. Quizás es por la lluvia, ¿verdad? Que, que Bueno, aquí por mi zona está bastante fuerte. Ok, yeah, maybe. Yeah, se escucha. Ok, perfect. Maybe any volunteer. A ver, voluntarios. Vamos a elegir a dos equipos. Está un poquito práctica esta conversación. Tal vez nos ayude, vamos a ver. Maybe we can have the participation of Jasmine in company. Yeah, David. Okay, Jasmine and David. Okay. Okay, okay. perfect. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Uh, I often call the once a week on on Monday. Uh, both, but I usually call the on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. Uh, you are right. Thank you very much. Uh, maybe we can have the participation of Brian and Luz Carrillo. Could you? Mm, sorry, Could you? Right no problem. Very nice. Being a chessman. Good. Good done. And tal vez puede Brian and Luz. <coughs> okay. Okay. Now, um, how often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check uh, as often as I can. And how often do you check your clients? I often call thing one once a week on Monday. But you, I usually uh, call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. And you are right. You are right. Thank you. Yes. Very well done, being a true. Okay, uh, let's continue with this. And here we have, let me check. Here we have a couple of questions. Okay, look. How often does Anne check her email? Maybe I want to ask this too. Could you have the participation of Maybe Nelson. I don't know if Nelson is available. Is that for a Nelson? Okay. Yes. Okay. Yes, yes. How often does Anna check her email? ¿Qué tan a menudo lo hace Anna? Two hours. Yes. Every every two hours. Every two hours. Yes, that's it. So very nice. And it says why is it important to check email every day? Well. I don't know how often do you check your email, Nelson? Do you check it every day? Revisas el correo todos los días, Nelson? Every day? No. Yo, personalmente? Yes. <laughs> yes, every day. All okay. day. Okay, maybe it's part of your job. Parte de tu trabajo? Is it? Yes, yes, I receive um, information, I, orders, um, reports. Uh, um, the, 
all. And F100. Wow, a lot, a lot of mails. Yeah. So you have to be checking, yeah. yeah. So that's why it is important to check it every day. Okay, perfect. Here we have this. Use frequency, thank you, Nelson. Use frequency adverbs to say how frequently an, an activity happened. Se utilizan los adverbios de frecuencia para decir qué tan a menudo pasan algunas cosas. Okay, here we have uh, always, 100%, usually 90%, normally 80%, often 70%, sometimes, sometimes es como, a veces sí, a veces no, occasionally, seldom, hardly ever, o podemos decir rarely, hardly, hardly, es como Harley Quinn, la D no se pronuncia, ¿verdad? hardly ever, or rarely, or never, ok, So here we have the first one. I always get up at five o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. Se dan cuenta que checks tiene la S por ser tercera persona. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. Aquí otra vez la S, ¿verdad? Use, uses. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely uh, has conferences. He never gets late to work. Okay, so these are part of the frequency adverbs que le voy a mostrar. Because here we have... Uh, here we have here this. Tenemos esta... Está bastante fácil. Lo único que tenemos que ubicar... Eh, los frequency adverbs. Vean acá. The rule says, la regla dice, you have to locate the frequency adverbs after, after the subject, después del sujeto. Miren dónde se ubica. Después del sujeto que es I, he, she, I. Ok. So that's the rule. Esa es la regla. Se ubica eh, siempre después del sujeto. Okay. So we don't confuse with that. It is very simple. Right. Perfect. So we're going to order. Vamos a ordenar um, these sentences. Okay. Eh, siempre se utiliza el adverbio después del sujeto, a excepción, a excepción uh, de el verbo to be. En el verbo to be, que lo tenemos acá, es Tom is usually friendly. Esa es la única excepción, que usually no va después del del sujeto, Tom, sino que va después del de, eh, verbo to be. Pero de ahí el resto siempre va después, ¿verdad? Del sujeto. ¿Ok? Let's practice. You tell me, volunteers, quién quiere hacer cuál. Está bastante práctico. We have eight sentences. Tenemos ocho oraciones. And you tell me eh, which one. David, you want to be the first one. ¿Ok, David? What number? Number six. Okay, six. Ramon and Frank are often angry. Perfect. Aquí sería hungry. Hungry. Hungry, ajá, hambrientos. Mm -hmm. Yes, <laughs> porque angry sería enojado. <laughs> Aunque pues uno se enoja cuando uno come. Ok, thank you, David. Well done. Eh, Ricardo, please. The number one. Ok, let's do it. He often listens to the radio. Yes. Often. Yes. Yes. Often listens right to the radio. And Perfect. the and the words often 
the letter S. No. Ajá. Eh, fíjate que es ca casualmente en los adverbios no se le agrega S, solo al verbo. Oh, sí. Sí, ando, solo ando verbo. Por no, no problem. That's okay. That's okay. Es, es un, una, una buena observación. Solo el verbo que sería listen. Thank you. Eh, vamos ahora con Wilmer, ¿verdad? Thank you, Ricardo. Ok, Wilmer. Ok, number. Number two. Ok. They sometimes mm -hmm. read a book. Yes. They sometimes read a book. Thank you very much. ¿Ya vieron? It's very easy. It's bastante fácil. Uh, maybe we can have some other type, some other participation. What about Laura, Joanna? Any idea? Okay, here we have Gracia. Okay, Gracia, what number? Number three. Please. Uh, what Pete. do you say? Pete. Pete. Mm -hmm. Pete never gets angry. Yes. Thank you. Pete never gets angry. Okay, what about who else? Tenemos acá a Miguel, Brian, Wendy. You tell me. We have number five, seven, eight, and nine. Okay, maybe we can have in this case or Jasmine, maybe you. Solo tenemos que ubicar. Eh, teacher, yo voy a estar ausente un momentito porque tengo algo que pendiente. Okay, go ahead. Pero, Laura, Joanna, any ideas? I uh, the number five. I number think five. there is. I sometimes take sugar in my coffee. Thank you. <clears throat> Very nice. I sometimes. Mm -hmm. Then here we have number seven, my grandmother. Right. I'm going to complete it. Always goes for a walk. Ahí sigue lo demás, que no es necesario anotarlo, right? Okay, next. here we have Walter. Walter, usually. Thank you, Joanna. Mm -hmm. Helps, porque tercera persona. His father, blah, blah, blah. Thank you. And the last one. They is... never, they never mm. watch TV in the afternoon. Thank you, Wendy. Yes. They never mm -hmm, watch TV. In the afternoon. Thank you. So, can you notice it is kind of easy. La única diferencia, the only difference is when you are using verb be, cuando se utiliza el verbo to be, que entonces el adverbio de frecuencia debe ir después. Okay. Let's move. Vamos a avanzar. Here we have this. But... Let's practice. Vamos a practicar con, well, we have a question. Tenemos una pregunta. Is the university or high school education necessary to succeed? Es eh, necesaria la educación universitaria o de bachillerato para tener éxito. Succeed es tener éxito. Okay, I need you to Text your opinions, your ideas in the chat because we are going to share opinions. We're going to uh, express ideas. Remember that we have different points of view. Tenemos diferentes puntos de vista. And that's okay. Right? So I'm going, I'm going to be waiting here for your answers. Voy a estar esperando aquí por sus respuestas in the chat. And then we're going to check one by one. Revisamos una por una. Okay, my friends? Thanks. Los espero aquí en el chat.
Okay. It's time to listen to some of the opinions that we have. Remember that it is your, your perception. You have experience in some of the questions that I sent you. So I guess this is going to be very, but very interesting. So with the first person is Joanna and then Brian. Okay, Joanna, tell us about uh, your opinion. Okay, in my opinion, yes. To have a comfortable standard of living, we must study a university. Degree science, it will give you more job option. Okay, so yeah, since it will give you more uh, job options. It's like <laughs> uh, there are some alternatives, right? If you have your <clears throat> high school degree or especially university degree, there are always... Uh, well, there are going to be opportunities, right? Or at least options, but then options. Thank you, Joanna. Yes, I like your point. Um, Brian and then Ricardo, okay? So in my case, uh, it is not necessary uh, since, if you, since if you make an effort to learn and you part of you, uh, can you almost anything? Uh, as the Flaming Hot movie showed me. <laughs> okay, interesting. I guess it is also um, referred to the skills that you have. You can learn different things without having a professional career, right? But if you have the skills, you can have different jobs. Thank you, Ricardo and Gracia. My answer is very simple. No problem. Go ahead. The high school, the high school, because you learn two basic concepts that serve for the life. Okay. Mathematics, I... um, mathematics. science, mathematics, science, um, sociales. Yeah, social what studies. Yes. Uh, this. Yes. Or even in in. <clears throat> In like language, languages maybe in language sometimes we read the we discover, um, like different aspects. Okay, of reading, but thank you. And also, Gracia, related to your point, if you're going to have kids in the future, they are going to ask you about uh, different topics that you study. In yes. School, right. So you have to help your kids. Tiene que ayudarle a tus niños. And it is that. If you don't know, it is going, at least you're going to have an idea, right? Yes, so, thanks. Thank you, Gracia. Nice. Ricardo, I don't know if you're ready. And then Laura. <clears throat> okay, maybe Ricardo is not ready now, but Laura and then Gwen. Please, Laura. In my opinion, not necessary in some job, but it is important to have studies to have more knowledge about life. Thank you. Yeah, as you mentioned, in some jobs, in algunos, right? In algunos, in some sí, job, yeah. yeah, it is not that important, but Muy uh, important. Hmm? yeah, that's it. For example, you are working and you are good as employee, eres buen empleado, but sometimes you can have like um, escalation, puedes tener una, una mejora salarial, a better salary, or you can have a better position, puedes tener otra posición laboral, if you have some studies. A veces sucede, sometimes it happens, right? Yes, yes. But, but, algunos... but in some cases, no. no. In some cases, definitely no. So you can uh, be like a good worker. Yeah, I agree. Thank you, Laura. Um, Wendy and then Wilmer. Okay, Wendy. Okay. There are many cases where a university degree is not considered necessary. And currently, success comes through the strategies and resource implementers. Yeah, I agree. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, um, you, if you like business, 
if you, you want to be entrepreneur, si quieres ser emprendedor, o yeah. you want to be freelancer, o you want to move in different commerce, it is not that necessary to, to have a, an university degree, right? Yes. But it is important to learn, right? Mm -hmm. To have experience, learn, and develop some skills, desarrollar ciertas habilidades, of course, right, Wendy? Mm -hmm. Perfect. Nice point. Wilmer and then Nelson. Uh, okay. Uh... Yes, it's help to have more work option. Mm -hmm. And especially, for example, you have a degree, you are working, and you can apply for another job in the same area, right? Puedes aplicar en otro trabajo en la misma área, okay? Maybe uh, you can have some other options, and it is that. Thank you, Wilmer. Nelson, and then we go with Hector, okay, Nelson? Um, personally, I think not. There, there are business people who grow up without studies. It is excellent to study, but I should not mean that are you successfully in the in the enterprise. Um, yes, yes, it's a help for for the mm -hmm. better better positions. But yes, that's true, Nelson. If you want to have a job, a specific job in a company, yeah, maybe you need an university degree, but there are a lot of cases yes, uh, after, of success. Uh, yes, yes. Mm -hmm. uh, maybe uh, uh, help to study in order in English or, or uh, applications, cualquier. Yeah, for example, uh, University study is not that necessary if you have some other um some other workshops studies yeah. not formal but you, you yes, can learn yes. about for example programming or acerca de programar right ah, you, okay. you, yeah you, you can even if you want to be in the business if you want to work with crypto all right if you want to work in in if you want to offer a service, if you want to offer a yes, it is not necessary to have a university degree. Yes. Right. Thank you. No, some good, good, good ideas. Hector, your turn. Yes. It is very important for all that, all that knowledge. Uh, knowledge. 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 Yes. That is a key that um, to be able to perform in the professional field at work. Mm -hmm. Professional field at work, yeah. And even you can grow uh, in a company if you have an, an university degree or high school degree. You, you can like acquire more, more, more um, experience, more knowledge, as you mentioned. Yes, of course. Thank you, Hector. Well, um, as you mentioned, there are different opinions and cases. You can have, for example, university degree and you're going to be okay. And maybe you don't have studies, but you can be okay, but you need effort. You need effort, develop skills, desarrollar uh, uh, habilidades, esfuerzo, uh, to be self-directed, ser autodidacta in different aspects, okay, of the field you want to work in el eh, campo que deseas trabajar. Okay, and after this, we're going to have, thank you for all your participations. Okay, we're going to go on this, okay. Um, here we have like a, a very short puzzle, tenemos como Bueno, es, es un juego bastante sencillo, ok. Mm -hmm. and here we have numbers. For example, I need you to mention the name of any classmate. Necesito que mencionen el nombre de algún compañero. Por ejemplo, podemos decir, one example, gracia. I say gracia and I say the number. Por ejemplo, digo gracia four. Entonces, 
¿Qué voy a hacer? I'm going to look for this. Y a Gracia le vamos a preguntar algo. This is just an example. Here we have four. And here we have four, right? Así que lo que se une en el número cuatro es esto. What things do you sometimes worry about? Cosas son las que te preocupen a veces. Ok, so you can uh, give a short answer. Pueden dar una respuesta corta. It is not necessary to explain a lot or to give a long answer. O dar respuestas largas, ok. So, um, I know that some of the classmates are not active. Algunos no están activos, pero otros sí. Ok, so we're going to start in this case with maybe, ok. Uh, we're going to start with Miguel. Okay, Miguel, mention the name of one classmate and mention one number. Dime el nombre de alguno de tus compañeros acá o compañeras and the number y cualquier número. From one to six. Okay, a ver si está por ahí Miguel. Okay, if Miguel is not available, maybe we can start with Joanna. Joanna mentioned one name and one number. Could you, podrías? Yes, um, sería este Nelson. Okay, y Nelson. La number one. Number one. Okay, <laughs> <laughs> Espero que sea facilita, Nelson. <laughs> yes, it's very easy. Ask any question, okay? Pregunta cualquier cosa, Nelson. It can be very. Very um... Nelson. Ay, Nelson. <laughs> cualquier que an easy question. La pregunta fácil. Um... Que a ver, Joanna. Ah, okay. Uh, Joanna, do you like to study English? Okay. Oh, yeah. <laughs> yes. Yes, one hundred percent. Thank you. Yes. Thank you, Joanna. Okay, Nelson. Okay. Now you mention one name and one number. Okay. Um, Imelda. Okay, Imelda, are you there? Uh, number four to three. Four here and three like this. Okay, maybe we can have this. Imelda, are you there? No sé si está por ahí, Imelda. Okay, maybe not. Si no está Imelda, vamos a seleccionar a alguien más. Pero aquí tenemos la pregunta. What kinds of movies do you hardly ever watch? Muy interesante pregunta. Si no se le preguntamos a alguien más. ¿Qué tipo de películas rara vez miras? Ok. Que son extraños. Maybe we can ask to... Ok. Let's ask to... Um, Brian, maybe. Brian. Okay. Mm -hmm. Um... Okay. Ah, oh, oh man. Uh, you can mention the names or the types. For example, comedy, horror movies, uh, police, um, action, fiction. Uh, it can be like, um, yeah, like those. Western well, movies, romantic movies. No, I, well, I, I really like uh, a lot of uh generous so oh. uh i i don't prefer uh fictions okay you prefer fiction okay that's it thank you brian okay um tell me one number solo dime el número yo veré a quien le pregunto más uh, number five okay here we have number five let's lo vamos a preguntar we're going to ask to Laura, ok, Laura, ask any question, hace cualquier pregunta, Laura, easy peasy, está facilísima esta, ok, ask any question, no sé si tenemos a Laura por ahí, ok, si no vamos con Gracia, fácil, ¿verdad Gracia? Ok, Gracia. Do you play soccer every day? Yeah, that's it. And the answer, the answer could be no, <laughs> or maybe yes, but every day it's important. Gracias. Okay, mention another number. Dime otro número. Y eso se le preguntamos a, a Ricardo. Uh, 
Number five and number three. Number five and three, like this. Okay, Ricardo, are you there, Safari? Yes, I'm here. Okay, what kind of YouTube videos do you often watch? ¿Qué tipo de videos de YouTube usualmente ves? Oh, I mean, uh, watch stories, videos. I'm sorry? Yeah. Videos uh, about what? Sorry. Tourism. Ah, tourism. Okay, tourism. Yeah. yeah if yes. you notice, we have like YouTubers that uh, yeah. shows a lot of places here in El Salvador. Well, in uh -huh. okay, Tio Frank. Places. But yeah, like Tio Frank. Yeah. The Chavetal. Yeah, that's another. There are a lot of places that do, you didn't know. Que ni idea. And you have an idea now. Yes, an international YouTuber, Luisito Comunica, yes. eh, Alan, por ejemplo. Alan, Alan has a very nice camera. Tiene unas cámaras bien, bien geniales. So you can see very nice places. Yeah. Yes. Thank you. Thank you very much. Okay, Ricardo mentioned one uh, number and we're going to ask to Wendy. A Wendy, le vamos a preguntar. Uh -huh. um, one number. number six. Okay, and, Wendy. And six, six. Six and six. Okay, Wendy, is that for you? Are you there? Yes, thank you. Okay, what do you often text your friends about? De qué le escribes, de, sobre qué le escribes a tus amigos? Chateas. Normally, normally, we, we, we send texts about Mm, about work and family and yeah. travel. Okay, about work and family. Okay, that's it. No hay chambres, no gossips, ¿verdad, Wendy? You don't do that. No, no nada que ver, nada. Jamás, jamás hacer eso, Wendy. Thank uh -uh. you, Wendy. Okay, Wendy, tell me one number. Tell me cualquier number. No escuchaba. Three. And four. Three and four. We're going to ask to Hector. Hector, le vamos a preguntar. Three here and four. Okay, Hector, are you there? Safre? Yes. Okay, please, my friend. What do you never do in the morning? ¿Qué nunca haces en las mañanas? What do you never do in the morning? Um, I have one. Yo tengo una. Eat fish. Nunca como pescado. I never eat fish in the morning. Yes. I, I don't know what activity um, you never do. It's swimming. Okay. Swing, swing. Swimming. <laughs> never swimming. swim never in, the, swim. in the morning. Thank you. Okay, Hector, mention one number, please. And then he um, going to ask to Wilmer. A Wilmer le preguntamos. Okay. Mm -hmm, um, Hector. Fine. Okay. Five. 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 And ¿qué, five. ¿y qué otro número? Five. five, five. Okay. Preguntémosle eso a Wilmer. Wilmer, ask any question. Ask cualquier pregunta. Cualquier pregunta que se te venga a la mente. Uh, Yeah, okay. Yeah. No pass, no problem. Um, how, 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 mm -hmm. cualquiera, una pass, si te vengan, no, don't complicate, no te compliques. Uh, how, 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 Are you? Are you? How old are you? Yes, thank you. Very nice. Okay, Wilmer. Vamos con David. And uh, what number? Okay, David. I don't know if you're there. Creo que sí, ¿verdad? David. Okay, Wilmer. Yes, send, yes. send me one number. Or two numbers. Wilmer, dime un nombre, un número o dos números. Depends on you. Uh, two. Okay, two. two. Six. Two, six. Okay, David. What kinds of things 
you hardly ever buy. ¿Qué cosas tú casi nunca compras? Hardly ever mm -hmm. buy. Mm -hmm. I don't know. Mm. Vamos a decir que beers. <laughs> beers, ok, thank you. ¿Cómo quién hey, decía no, eso? Nelson o Ricardo creo que decía que nunca está preguntando <risa> que tan a menudo beers, ok ok, vaya, solo una vez al año once, ok Thank compro you. Por un <risa> nice, perfect ok, and we're going to finish with one activity one more activity, vamos a trabajar con una actividad más um, in this case I'm going to show you Something le voy a mostrar algo. Here we have this. Okay. Adverbs and expressions of frequency. Tenemos adverbios y expresiones de frecuencia. En este caso tenemos always, que significa siempre. Tenemos often, y ya la conocemos muy bien. Significa a menudo. Tenemos usually, que significa usualmente, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, y never, nunca. Entonces tenemos lo siguiente, how often, how often, y cuán a menudo. Ok, entonces necesito que hagan dos preguntas a sus compañeros. Por ejemplo, usted, sus compañeros les van a preguntar, lo siguiente. How often do you work on Sunday? Esa puede ser una. Y la otra puede ser How often do you go to the church? Tenemos dos preguntas. How often do you work on Sunday? Cuán a menudo vas a trabajar el domingo o cuán a menudo vas a la iglesia. Ahora, para estas preguntas vamos a utilizar este tipo de respuestas. Ojo con esto. Vamos a utilizar ya sea. Ya sea, vamos a utilizar, mira. Every day. Todos los días, every week, todas las semanas, every month, or every year, ¿ok? O también podemos, cuando decimos every day, nos referimos a todos los días. Every week, nos referimos a todas las semanas. Every month, nos referimos a todos los meses, o cada mes, every year, cada año. Cuando decimos esto que es once, significa una vez, ¿a qué? Una vez al mes, o puede ser once a week, una vez a la semana. Twice significa dos veces. Twice a month, puede ser dos veces al mes, ¿ok? Así que me hacen dos preguntas y la respuesta de su compañero va a ser cualquiera de estas, ¿ok? Necesito que las anote, ¿ok? Vamos a anotarlas estas, así que. Las preguntas son fáciles de hacer, se las hacen y las anotan. Luego el otro compañero se las hace y ustedes las anotan, ¿ok? Así que si gustan pueden tener um, una captura de esto, creo que les va a ayudar bastante para tener una noción cómo contestar el how often, cómo pueden contestar el preguntas con el how often. Nos vamos a ir al trabajo en equipo. Ok, y eso sería, esta sería la última actividad, ok. Le hacen esa pregunta, regresamos en cinco minutos, ok. Les hacen dos preguntas y de esta manera vamos a contestar every day or once a week, once a month. 
Regresamos en cinco minutos. Please accept the request. Acepten la solicitud. Y será la última actividad.
Ok, my friends, it's time to say goodbye, ya es hora de despedirnos, como siempre, ¿verdad? Cuando se nos mm, agota un poquito el tiempo, normalmente les digo que me dejan un thumb up, ¿verdad? Pulgar arriba en el chat, ¿verdad? De esa manera es como a veces paso lista cuando el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Así que me dejan aquí en el chat, thumb up. Y nos vemos mañana. Héctor, ¿estás por ahí, Héctor? I don't know. No sé si está Héctor por ahí. Si no está. Yes. Héctor, ¿te podrías quedar unos minutos, please? Claro que sí. Thank you. Ok, the, the rest. Good evening. Good evening. Avancen en la plataforma. Good night. Tomorrow. See you. Nos vemos mañana. Bye bye. Good night, everybody. Good night. Good night, my friends. See you tomorrow. Ok, entonces, eh, pues Héctor, eh, principalmente consultarte si habría alguna duda de algún tema que hemos visto hasta ahora, que consideres que se te complica un poco o te causa duda. Eh, no, por el momento no. Siento que las clases están bastante, bastante interesantes. Eh, lo que se me dificulta a veces un poco es... Eh, entenderlo ¿verdad? Uh -huh. porque como ya tenía un buen rato de no ah sí eh, no has tenido cursos extra de no, inglés no, no, Ajá, no, no, con, no. con estos ah, bueno está bien perfecto doctor Ent ok Entonces, recuerda uh -huh. recuerda no. que a veces uno está como dicen descanchado sí <ríe> sí uh -huh. a veces con los compañeros nos ponemos a a pronunciar algunas palabras ahí en el trabajo ¿verdad? claro claro pero pero ya ya en la clase ya es muy diferente porque de, en el trabajo pues uno puede eh, decir lo común, uh -huh, lo común uh -huh. ¿verdad? That's pero ya, ya cuando uno ya recibe unas clases ya son cosas nuevas que uno tiene eh, incluso yo le he comentado a los compañeros y era la pregunta que yo le iba a hacer a usted porque yo le dije yo lo voy a consultar cuando me toque a mí pero... y cómo es la técnica para nosotros poder entenderlo mejor porque tenemos quizás la costumbre de estar traduciendo en el momento. Uh -huh. Entonces eso hace de que quizás haya un choque ahí de, 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 de ideas, ¿verdad? Claro. Estamos, estamos escuchando y a la vez estamos traduciendo. Sí, sí. Eh, te, vaya, te lo explico de esta manera. Sí. Eh, cuando hacemos eso, es normal que nosotros traduzcamos al inicio. Porque sí. cuando se hace la traducción, eh, nosotros como el inglés no lo hemos aprendido desde pequeñito, no como el español, que el español desde pequeñito ya sabía, ¿verdad? Sí. Entonces es natural para nosotros. El inglés, como lo estamos aprendiendo de una manera más formal, es lógico que al inicio traduzcamos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dice, hello, how are you today? Y te quedas, how are you? Es, ¿cómo estás? Today es, or... ah, me está preguntando cómo estás. Sí. Y luego dices, ah, ¿y cuál es la respuesta? Bien, good. ¿Verdad? Entonces, en todo eso, se te van segundos. Sí, claro. Y uno se pone como un, eh, más, eh, se retrasa un poco el idioma. Ahora, sí. la manera correcta es pensar en inglés. Aprenderte, por ejemplo, how are you? Sí. ¿Cómo es el how are you? Entonces, cuando alguien te, te diga, how are you? ¿Cómo estás? Tú vas a decir, fine, excellent. Fine. Ya automáticamente. Sí. Ok, sí. Es como las tablas, ¿verdad? Dos por dos, ah, cuatro, y así, no lo pensás, ya es automático, ya es por inercia, entonces, la, la cuestión o la clave es siempre sumergirte en el idioma, ¿y cómo lo vas a hacer? Hay varias opciones, uno, escuchando música en inglés y cantando o aprendiéndote los coros de las canciones, ¿no te imaginas sí. cuántas palabras uno se aprende en inglés con, la, con las canciones? Lo otro es ver series eh, en inglés y con subtítulos en español o con subtítulos en inglés. Sí. Lo otro es este, leer por lo menos un minuto todos los días en inglés. Leer y grabarte pronunciando. Porque normalmente sí. uno no, no estamos acostumbrados a grabarnos y luego a corregirnos. Está el traductor de Google donde vos puedes anotar ciertas frases, las escuchas y las y la reproducís. 
porque el inglés es como un trabalenguas. ¿sí? Sí. Entre más practiques, mejor te va a salir. Sí, eso sí. Uh -huh. Entonces es eso. No te preocupes por aprender bastantes palabras, sino que poco a poco vas y se va haciendo natural tu pronunciación. No vas a pronunciar como tal persona, sino que como Héctor, ya pronunciando bien el inglés. Sí, sí porque hay, hay ocasiones en que sí escucho música en inglés y a veces uno se queda pensando, voy a ver qué le entiendo, digo yo, y si hay palabras que uno las logra captar, Uh -huh. Uh ¿verdad? -huh. Entonces, Sí, sí. al igual, al una película, Sí. y ahí uno poco a poco ya va a ese... ese... instinto de, de, de hablar el inglés Claro, todos lo podemos aprender, Héctor. Solo que algunos van a aprender un poco más rápido que otros porque o le captan rápido o practican más. Entonces, como te digo, pasé escuchando canciones en inglés, este, como se llama, pero principalmente es el lo hablado. Ya vas a ver que media vez practiques más, porque uno puede pasar escuchando toda la vida en inglés, sí pero la cuestión es hablar. Entonces, por eso son las speaking activities que les dejo, ¿verdad? Exacto. porque a través de eso ya preparas tú, tú lo que vas a decir y luego lo decís con más seguridad y estás participando, estás dando tu opinión. Entonces se vuelve un poco más interesante, aunque utilices el traductor de Google, aunque utilices diccionarios, no importa. Lo importante realmente es hablarlo, practicarlo y dar tu punto de vista. Sí, eso sí, eso Así, sí. así que sí, Héctor, en la plataforma todo bien. No hay problema. Sí, gracias a Dios, sí, sí, Perfecto. todo bien. Perfecto. Ya estamos iniciando entonces en la segunda semana, a ver, de la unidad 2. Sí. Eh, solo nos quedan pues, prácticamente tres semanas y vamos a estar libres. Así que ánimo, Héctor. Va, estás avanzando y Gracias. gracias por participar y por ponerle pues ese empeño. ¿Ok? Gracias, teacher. Uh -huh. Eso sería todo. No sé si tienes otra duda, otro comentario. No, 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 estamos bien. Ok, sugiero que hagas lo que te digo, trata de leer, busca cualquier eh, noticia en inglés, intenta y ya te vas a dar cuenta que hay palabras conocidas, aunque vos vas a encontrar palabras desconocidas, van a haber varias que uno conoce y poco a poco hay que sumergirse más en el idioma. Sí, sí, sí. Ok, okay. perfecto. Le, sí. le agradezco, teacher. Gracias okay. a ti. So, see okay. you tomorrow, te veo mañana. Ok, okay. okay my friend, no, bye. Good night. Good night.